असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी आशा करी भलो आचो निरापदे आचो एन आई सी अनल क्लस आबादी तुम्हारे माझे उपस्थित होतुन एक टपिक नहीं आलोचना करार्जन सहिली खानम लेकर आई सी टी डिपार्टमेंट नैशनल आईडियल कलेज आज हमें पंचम अध्याय प्रथम अंशे कि गुरुतपूर्ण अलगोरिदम ए फ्लोचार्ट नहीं आलोचना करब आलोचनार विषयगुल हे धारा जोगफल निर्णय अलगोरिदम फ्लोचार्ट एक संख्यार फैक्टर निर्णय अलगोरिदम फ्लोचार्ट दूटी संख्यार जि सी डी अर्थात गसागुर निर्णय अलगोरिदम फ्लोचार्ट प्रथम आलोचना करब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डट 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 प्लस एन अर्थात एक थे एन पर्त संख्यागुल जोगफल निर्णय अलगोरिदम नहीं जेको अलगोरिदम प्रथम धापे स्टार्ट लिखते हैं जेहेतु ये एक थे एन पर्त संख्यागुल जोगफल निर्णय करते चाची इनपुट करते एन एर मान ये लिखा हो इनपुट एन एन एर मान जत इनपुट करब कम्पिटार तुम्हें जोटा कर संख्यागुलो के जो करार्जन अर्थात जोगफल निर्णय करार्जन परवर्ती धापे दोटो चलक नहीं साम साम हे जोगफल रखार चलक जर प्राथमिक मान धरा हो जिरो तब जेको धारा हूँ ना कैन जोगफल रखार चलकर मान प्रथम जिरो ही निर्धारण करते हैं ता ना हम कम्पिटार एक गार्वेज व्यलू नहीं क्ज कर और धारा जो संख्यागुलो जो करते चाची से ही संख्यागुलो रखार चलक हे आई जेहेतु धारा प्रथम अंक वान से आखने आयर मान धरे वान और जदि धर धारा प्रथम अंक टू हत टू लिखतम दूटा चलकर मान के जो करवर्ती धापे लिखे साम समान साम प्लस आई अर्थात साम मान साथ आयर मान जो है एवं जोगफल आबाद सामे संरक्षण है तरह ए पर्याये साम मान आगे जिरो छो एन और से ही मान साथ आयर परवर्ती मान आयर परवर्ती मान निर्णय धारा अनुजाई आयर मान के प्रतिबार एक बाड़ाते धापे लिखे आई समान आई प्लस वान जदि धारा अंकगल टू फोर सिक्स एभवे थकत क्योंकि आयर मान के दुई को बाड़ाते हत तक लिखत आई समान आई प्लस टू तम्पिटार आयर मान के प्रतिबार एक बाड़े बाड़िए क्यों करना आगे एक शर्त टेस्ट कर शर्त जदि आयर मानटी एने समान छोटो है तेल कम्पिटार चार नंग धापर क्चटा आर कर अर्थात साम आयर मान के आबाद जो कर आबार आयर मान बाड़े शर्त जदि मिले तेल कम्पिटार आबार साम आई के जो कर तर मान चार एवं पाँच नंग धापर क्च कम्पिटार बार बार कर जत पर्त आयर मानटी एने समान छोटो थक ना हम कम्पिटार परवर्ती धापर क्च कर अर्थात प्रिंट कर साम के जोगफल के प्रदर्शन कर अलगोरिदम के एंड लिखे शेष करते हैं एखे एक उदाहरण दिए विषय सहज कर बुझे दीची एक्साम्पल लक्ष्य करो जदि एन एर मान चार इनपुट करी तेल जो है एक थे चार पर्त अलगोरिदम अनुजी जीतु साम मान जिरो धरे आयर मान वान धरे तेल प्रथम जो है जिरो साथे वान साम मान हो जाए वान जेहेतु आयर मान प्रतिबार एक बाढ़ से आयर मान वान बेर कत टू शर्त अनुजाई आयर माना एने समान छोटो होते हैं आयर मानटी जेहतु एने छोटो शर्त मिले तेल आबार साम मान साथ आयर मान कि आबार जो है तेल साम मान साथ आयर मान जो हुए साम मान हो जाए कत थ्री आयर मान आबारो बाढ़ आयर मान बाढ़ान पर शर्त अनुजाई आयर माना आबार एने छोट शर्त मिले साम मान साथ आयर मान कि जो है तेल जो फल है कत सिक्स एन आयर मान आबारो बाढ़ बड़े हो फोर आयर मान एन एर मान समान शर्त मिले तेल आबारो जो है साम मान साथ आयर मान हुए जो फल है टेन एन जदि आयर मान बेड़े पाँच है तेल क्यों तो जो है ना जेहेतु शर्त मिले ना तो एक थे चार पर्त जो फल कम्पिटार कत प्रदर्शन कर अवश्य टेन एत खण धारा जो फल निर्णय अलगोरिदम नहीं आलोचना कर ही धारा जो फल निर्णय फ्लोचार्ट नहीं आलोचना करब 
যে কোনো ফ্লো চার্টে প্রথমে স্টার্ট লিখতে হয় যেহেতু আমরা এখানে এক থেকে এন পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের ইনপুট করতে হবে এনের মান এই জন্য আমরা এখানে ইনপুট লিখেছি এন আর এনের মান আমরা যত ইনপুট করব কম্পিউটার তত পর্যন্তই যোগটা করবে সংখ্যাগুলোকে যোগ করার জন্য অর্থাৎ যোগফল নির্ণয় করার জন্য আমরা এখানে দুটো চলক ধরেছি একটা হচ্ছে সাম সাম হচ্ছে যোগফল রাখার চলক যার প্রাথমিক মান ধরা হয়েছে জিরো আর ধারা যে সংখ্যাগুলো আমরা যোগ করতে চাচ্ছি সেই সংখ্যাগুলো রাখার চলক হচ্ছে আই যেহেতু ধারার প্রথম অঙ্ক ওয়ান সেজন্য আমরা এখানে আয়ের মান ধরেছি ওয়ান চলকের মানগুলোকে যোগ করার জন্য অর্থাৎ দুটো চলকের মানকে যোগ করার জন্য আমরা পরবর্তী ধাপে লিখেছি সাম সমান সাম প্লাস আই অর্থাৎ সামের মানের সাথে আয়ের মান যোগ হবে এবং সেই যোগ ফলটা আবারও সামে সংরক্ষণ হবে তাহলে এ পর্যায়ে এসে সামের মান আগে জিরো ছিল এখন ওয়ান হয়ে যাবে আর সেই মানের সাথে আবারও যোগ হবে কার আয়ের পরবর্তী মান আর আয়ের পরবর্তী মান নির্ণয়ের জন্য ধারা অনুযায়ী আয়ের মানকে প্রতিবার এক করে বাড়াতে হবে সেই জন্য আমরা কি লিখেছি আই সমান আই প্লাস ওয়ান আর এ পর্যায়ে সে কম্পিউটার আয়ের মানকে প্রতিবার এক করে বাড়াবে বাড়ি একটা শর্ত টেস্ট করবে শর্তটা হচ্ছে আয়ের মানটা যদি এনে সমান এবং ছোট হয় শর্ত যদি মিলে তাহলে কম্পিউটার আবারও সামের সাথে আয়কে যোগ করবে আয়ের মান আবারও বাড়াবে বাড়িয়ে যদি শর্ত মিলে তাহলে আবারও যোগ করবে তার মানে চার এবং পাঁচ নং ধাপের কাজ কম্পিউটার বারবার করবে যতক্ষণ শর্ত সত্য থাকবে আর তা না হলে কম্পিউটার কি করবে সামের মানটাকে প্রিন্ট করবে অর্থাৎ ফলাফল প্রদর্শন করবে তারপরে কি এন দিয়ে আমাদের ফ্লো চার্ট শেষ করতে হবে আমরা এতক্ষণ ধারার যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমি আলোচনা করব একটি সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ডট ডট ইন্টু এন ধারার গুণফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম নিয়ে যে কোনো অ্যালগোরিদমের প্রথম ধাপে স্টার্ট লিখতে হয় যেহেতু আমরা এক থেকে এন পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর গুণফল নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের ইনপুট করতে হবে এনের মান এই জন্য আমরা এখানে ইনপুট এন লিখেছি আর এনের মান তুমি যত ইনপুট করবে কম্পিউটার তত পর্যন্তই গুণটা করবে গুণফল নির্ণয় করার জন্য আমরা পরবর্তী ধাপে দুটো চলক নিয়েছি একটা এফ এফের প্রাথমিক মান ধরেছি ওয়ান আর এখানে এফ হচ্ছে গুণফল রাখার চলক আর ধারা যেই সংখ্যাগুলোকে আমরা গুণ করতে চাচ্ছি সেই সংখ্যাগুলো রাখার চলক হচ্ছে আই যেহেতু ধারার প্রথম অঙ্ক ওয়ান সেই জন্য আমরা এখানে আয় মান ধরেছি ওয়ান দুটা চলকের মানকে গুণ করার জন্য আমরা পরবর্তী ধাপে লিখেছি এফ ইন্টু আই অর্থাৎ এফের মানের সাথে আয়ের মান গুণ হবে এবং গুণফলটা আবারও এফে সংরক্ষণ হবে তার মানে এ পর্যায়ে এসে এফের মান আবার হবে ওয়ান আর সেই মানের সাথে আবারও গুণ হবে আয়ের পরবর্তী মান আর আয়ের পরবর্তী মান নির্ণয়ের জন্য ধারা অনুযায়ী আয়ের মান প্রতিবার এক করে বাড়াতে হবে আর এখানে এসে আয়ের মান কম্পিউটার এক করে বাড়াবে বাড়িয়ে কিন্তু আবার গুণ করবে না আগে একটা শর্ত টেস্ট করবে শর্তটা হচ্ছে আয়ের মানটা যদি এনে সমান এবং ছোট হয় তাহলে কম্পিউটার চার নং ধাপের কাজটা করবে অর্থাৎ আবারও এফের সাথে আয়কে গুণ করবে গুণ করে আবারও গুণফল এফেই রাখবে আয়ের মান আবারও বাড়াবে বাড়িয়ে শর্ত মিলাবে মিললে আবারও যদি কি হয় মিলে তাহলে কম্পিউটার আবারও গুণ করবে তার মানে এখানে চার আর পাঁচ নং ধাপের কাজ কম্পিউটার বারবার করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আয়ের মানটা এনে সমান এবং ছোট থাকবে আর যদি শর্ত না মিলে তাহলে প্রিন্ট করবে কাকে আয়ের এফের মানটাকে এরপর এন্ড লেখে আমাদের অ্যালগোদমটা শেষ করতে হবে এখানে একটি এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা আমি আরেকটু সহজ করে দিচ্ছি এক্সাম্পলটা লক্ষ্য করো যদি এনের মান আমরা চার ইনপুট করি তাহলে কম্পিউটার এখানে চারের ফ্যাক্টোরিয়াল মান নির্ণয় করবে এখানে এক থেকে চারের গুণফল নির্ণয় করবে অ্যালগোদম অনুযায়ী যেহেতু এফের প্রথম মান ওয়ান আর আয়ের মান প্রথমে ওয়ান তাহলে আমাদের গুণ হবে কি ওয়ান ইন্টু ওয়ান তাহলে গুণফল হবে কত ওয়ান যেহেতু আয়ের মান প্রতিবার এক করে বাড়বে তাহলে আয়ের মান এখন ওয়ান থেকে হয়ে যাবে কি টু শর্ত অনুযায়ী অবশ্যই আয়ের মানটা এনে ছোট বা সমান হতে হবে তাহলে আয়ের মানটা এনে ছোট শর্ত মিলেছে তাহলে আবারও গুণ হবে গুণ হয়ে হবে কত টু আয়ের মান আবারও বেড়েছে থ্রি শর্ত মিলেছে শর্ত মিলেছে তাহলে আবারও গুণ হবে গুণ হয়ে এফের মান হবে কত সিক্স আয়ের মান বেড়ে হবে চার আয়ের মান এনের মান সমান শর্ত মিলেছে তাহলে আবারও গুণ হবে গুণ হয়ে হবে কত টোয়েন্টি ফোর এরপরে যদি আয়ের মান বাড়ে পাঁচ হয় তাহলে আর গুণ হবে না যেহেতু শর্ত মিলছে না তাহলে এখানে চারের ফ্যাক্টোরিয়াল মান কম্পিউটার কত দেখাবে চব্বিশ অর্থাৎ এক থেকে চারের গুণফল টোয়েন্টি ফোর প্রদর্শন করবে এখন আমরা এতক্ষণ 
ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয়ের অ্যালগোদম নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা ফ্লোচার্ট নিয়ে আলোচনা করব যে কোনো ফ্লোচার্টের শুরুতে স্টার্ট লিখতে হয় যেহেতু আমরা এখানে এক থেকে এন পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর গুণফল নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে অবশ্যই ইনপুট করতে হবে এনের মান এনের মান যা ইনপুট করব কম্পিউটার তত পর্যন্তই গুণটা করবে গুণফল নির্ণয় করার জন্য আমরা দুটো চলক ধরেছি একটা এফ এফ হচ্ছে গুণফল রাখার চলক যার প্রাথমিক মান ধরেছি ওয়ান আর যে সংখ্যাগুলো আমরা গুণ করতে চাচ্ছি সেই সংখ্যাগুলো রাখার চলক হচ্ছে আই যেহেতু ধারার প্রথম অঙ্ক ওয়ান সেই জন্য আমরা আয়ের মান ধরেছি ওয়ান দুটা চলকের মানকে গুণ করার জন্য আমরা পরবর্তী ধাপে লিখেছি এফ ইকুয়াল এফ ইন্টু আই এখানে এফের মানের সাথে আয়ের মান গুণ হবে গুণফলটা আবারও এফ এর সংরক্ষণ হবে আর সেই মানের সাথে আবারও আয়ের পরবর্তী মানের গুণ হবে সেই জন্য আয়ের পরবর্তী মান নির্ণয়ের জন্য ধারা অনুযায়ী আয়ের মানকে এক করে বাড়াতে হবে সেই জন্য আমরা এখানে আই সমান আই প্লাস ওয়ান লিখেছি আয় মান বাড়ানোর পরেই কিন্তু কম্পিউটার গুণ করবে না একটা শর্ত টেস্ট করবে শর্তটা হচ্ছে যদি আয়ের মানটা এনে সমান বা ছোট হয় শর্ত যদি মিলে তাহলে কম্পিউটার আবারও এফ এর মানের সাথে আয়ের মানকে গুণ করবে আবারও আয়ের মান বাড়াবে শর্ত যদি মিলে তাহলে কম্পিউটার আবারও গুণ করবে তার মানে এখানে চার এবং পাঁচ নং ধাপের কাজ কম্পিউটার বারবার করবে যতক্ষণ শর্তটা সত্য থাকবে আর যদি শর্ত না মিলে তাহলে কম্পিউটার অবশ্যই এফের মানটা প্রিন্ট করবে অর্থাৎ ফলাফল প্রদর্শন করবে তারপরে আমাদের এন লিখে ফ্লোচারটা শেষ করতে হবে এতক্ষণ আমরা একটি সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয়ের অ্যালগোদম এবং ফ্লোচার্ট নিয়ে আলোচনা করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন আমি আলোচনা করব দুটি সংখ্যার জিসিডি অর্থাৎ দুটি সংখ্যার গসাগুণ নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম নিয়ে প্রথমে স্টার্ট লিখতে হয় এরপরে যেহেতু দুটি সংখ্যার গসাগুণ নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের ইনপুট করতে হবে দুটি সংখ্যা আর দুটো সংখ্যার জন্য আমরা এখানে চলক ধরেছি এল আর এস তাহলে এল এস হচ্ছে ইনপুট চলক যেহেতু আমরা ভাগের মাধ্যমে গসাগুণ নির্ণয় করব সেই জন্য আমরা পরের ধাপে লিখেছি টি সমান এল মোড এস অর্থাৎ এখানে মোড হচ্ছে ভাগ শেষ এল কে এস দিয়ে ভাগ করতে হবে যে ভাগ শেষে আসবে সেটা টির মধ্যে রাখতে হবে তারপরে টি হচ্ছে ভাগ শেষ রাখার চলক ভাগ শেষ নির্ণয় করার পর এস চলকের মান হয়ে যাবে এল আর টি চলকের মান হয়ে যাবে এস চলকে আর এরপরে কম্পিউটার একটা শর্ত টেস্ট করবে এসের মানটা যদি জিরোর সমান না হয় তাহলে কম্পিউটার তিন নং ধাপের কাজটা করবে অর্থাৎ আবারও এল কেস দিয়ে ভাগ করবে ভাগ করে ভাগ শেষ আবার নির্ণয় করবে তিন আর চার নং ধাপের কাজ কম্পিউটার বারবার করবে যতক্ষণ পর্যন্ত এসের মান জিরোর সমান না হবে আর তা না হলে কম্পিউটার প্রিন্ট করবে এল কে এল হচ্ছে দুটি সংখ্যার গসাগু তারপরে এন লিখতে হবে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি এক্সাম্পলটা লক্ষ্য করো যদি আমরা এল এর মান ছয় ইনপুট করি এসের মান যদি চার ইনপুট করি অ্যালগোরিদম অনুযায়ী এল কে এস দিয়ে ভাগ করা হবে গসাগু নির্ণয়ের জন্য তাহলে এল কে এস দিয়ে ভাগ করার পর ভাগ শেষ এসেছে কত টিউ আর টুটা অবশ্যই কার মধ্যে সংরক্ষণ হবে টি এর মধ্যে যেহেতু এখানে টি হচ্ছে ভাগ শেষ রাখার চলক এরপরে এস চলকের মান হয়ে যাবে এল চলকের আর টি চলকের মান হয়ে যাবে এস চলকের যেহেতু শর্ত মিলেছে এস এর মান কি হয় নাই অবশ্যই জিরো হয় নাই তাহলে আবারও এল কে এস দিয়ে ভাগ হবে ভাগ হয়ে এ পর্যায়ে ভাগ শেষ এসেছে কত জিরো সেটা আবার রাখা হবে কার মধ্যে টি এর মধ্যে এরপর টি এর মানটা হয়ে যাবে এল এর মান আর এস এর মানটা হয়ে যাবে এল এর মান শর্ত মিলছে না যেহেতু এস এর মান এখন জিরো হয়ে গেছে তাহলে আর ভাগ হবে না তাহলে দুটো সংখ্যার গসাগু হিসেবে কম্পিউটার কত দেখাবে টিউ এতক্ষণ আমরা অ্যালগোরিদম নিয়ে আলোচনা করেছি দুটো সংখ্যার গসাগু নির্ণয়ের এখন আমি দেখাবো ফ্লোচার্ট যে কোনো ফ্লোচার্ট তৈরি করতে গেলে স্টার্ট লিখতে হয় যেহেতু আমরা দুটি সংখ্যার গসাগু নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের ইনপুট করতে হবে দুটি সংখ্যা আর এখানে দুটি সংখ্যার জন্য আমরা চলক ধরেছি এল আর এস ভাগের মাধ্যমে যেহেতু আমরা গসাগু নির্ণয় করব সেজন্য আমরা লিখেছি টি সমান এল মোড এস এখানে মোড হচ্ছে ভাগ শেষ তাহলে এল কে এস দিয়ে ভাগ করার পর ভাগ শেষটা কম্পিউটার কোথায় রাখবে টি এর মধ্যে আর টি হচ্ছে ভাগ শেষ রাখার চলক ভাগ শেষ নির্ণয় করার পরবর্তী কাজ হচ্ছে এস চলকের মানটা হয়ে যাবে এল চলকের মান আর টি চলকের মানটা হয়ে যাবে এস চলকের মান এরপরে কম্পিউটার একটা শর্ত টেস্ট করবে শর্তটা হচ্ছে যদি এস চলকের মান জিরো না হয় তাহলে শর্ত যদি মিলে তাহলে কম্পিউটার আবারও ভাগ করবে এল কে এস দিয়ে আবারও ভাগ শেষ নির্ণয় করবে এরপরে এই তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার ধাপের কাজ কম্পিউটার বারবার করবে যতক্ষণ পর্যন্ত এস এর মান জিরো না হবে আর যদি এস এর মান জিরো হয়ে যায় তাহলে আর করবে না কম্পিউটার প্রিন্ট করবে কাকে এলকে আর এলই হচ্ছে দুটি সংখ্যার গসাগু এরপর এন লিখে আমাদের ফ্লোচারটা শেষ করতে হবে 
এতক্ষণ আমরা দুটি সংখ্যার গসাগুন নির্ণয়ের অ্যালগোরিদ এবং ফ্লোচার্ট নিয়ে আলোচনা করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন একটি সৃজনশীল কোশ্চেন আমরা দেখব এখানে উদ্দীপকে একটা ধারা রাখা হয়েছে এরপর কোশ্চেনগুলো লক্ষ্য করো ক হচ্ছে ফ্লোচার্ট কি অবশ্যই এটা বই থেকে পাবে অ্যাসেম্বলি ভাষা মেশিন ভাষা চেয়ে উন্নতর কেন এটাও বই থেকে পাবে আর পরেরটা বলা হয়েছে উদ্দীপকের ধারাটি যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম লিখুন তার মানে ধারার মধ্যে প্রথম সংখ্যা যেহেতু তিন তাহলে যোগ শুরু হবে তিন দিয়ে আর ধারার প্রতিটা অঙ্কের ব্যবধান যেহেতু চার তাহলে প্রতিবার চার করে বাড়বে চলকের মান আর যোগ হবে কত পর্যন্ত এন পর্যন্ত অলরেডি আমি ধারার যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম করেছি সেই অনুযায়ী এই অ্যালগোরিদমটা তোমরা তৈরি করবে পরের অঙ্কে প্রশ্নে বলা হয়েছে যদি এনের মান পঞ্চাশ হয় তাহলে ফ্লোচার তৈরি করো তার মানে ফ্লোচার তৈরি করার সময় এখন আর তোমাকে এনের মান ইনপুট করতে হবে না একটা আয়তাকার সিম্বলের মধ্যে এনের মানটা তুমি পঞ্চাশ নির্দিষ্ট করে দিবে অলরেডি আমি ফ্লোচার তৈরি মানে ধারার যোগফল নির্ণয়ের ফ্লোচার তৈরি নিয়ে আলোচনা করেছি সে অনুযায়ী তোমরা এই ফ্লোচারটা তৈরি করবে আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ